তোমরা সবাই নিশ্চয় অনেক ভালো আছো এর আগের ভিডিওতে আমরা শিখেছি যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কাকে বলে এবং মানুষের কোন কোন অর্থনৈতিক কার্যাবলীকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তৈরি হয় তোমরা চাইলে সেই ভিডিওটা দেখে আসতে পারো তো এই ভিডিওতে আমরা জানব যে কত ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রয়েছে তো বেসিক্যালি চার ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রয়েছে এগুলোর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা ধীরে ধীরে দেখব প্রথমে আছে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি ব্যবস্থা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তাহলে এটার বৈশিষ্ট্যগুলো কি এটা হচ্ছে প্রথমে উৎপাদনের উপাদানসমূহের মালিকানা তো ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের যে উপাদানসমূহ আছে অর্থাৎ ভূমি শ্রম মূলধন এবং সংগঠন সেগুলির মালিকানা থাকে ব্যক্তি মালিকানায় অর্থাৎ একজন ব্যক্তি এগুলোর মালিক হতে পারে এবং এই কারণে তার যে কোনো উদ্যোগ গ্রহণের স্বাধীনতা রয়েছে অর্থাৎ যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো মুহূর্তে চাইলে যে কোনো উৎপাদন ব্যবস্থায় সে কাজ করতে পারবে সে যদি ভাবে যে তার একটা চিনের ফ্যাক্টরি আছে সে এখন একটা চায়ের বাগানও কিনবে সে চাইলে সেটাও পারবে অর্থাৎ সে চাইলে যতগুলো মন চায় ততগুলো উৎপাদন ব্যবস্থা নিজের অধীনে নিতে পারবে এবং একজন ব্যক্তি যত অনেক বেশি উৎপাদন করতে পারবে এবং দেখা যায় যে একই পণ্যের জন্য অনেকজন ব্যক্তি উৎপাদন করছে এ কারণে অবাধ প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয় অর্থাৎ একই পণ্য যখন বাজারে তিনজন মানুষ বিক্রি করছে তখন তাদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা হয় কে কাটটা বেশি বিক্রি হবে বা কাটটা কম বিক্রি হবে তাহলে এই ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এর কারণে অবাধ প্রতিযোগিতা থাকে এরপর রয়েছে ভোক্তার স্বাধীনতা এখন চিন্তা করে দেখো যে একই একই প্রোডাক্টের যখন তিন ধরনের কোম্পানি থেকে সেটা আসে একই পণ্য যখন তিনজন বিক্রি করছে তখন ভোক্তা চাইলে যে কোনো কারোর কাছ থেকে কিনতে পারবে এখন তোমাকে বললো যে এক তিনটা কোম্পানির আলাদা আলাদা সাবান আছে তুমি যে কোনো একটা কিনতে হবে তোমাকে ওটাই কিনতে হবে তুমি কি এটা করতে বাধ্য অবশ্যই না অর্থাৎ তোমার যেটা পছন্দ তুমি শুধু সেটাই নিবে এবং তোমার যতগুলো ইচ্ছা ততগুলো নিবে তাহলে এই যে ভোক্তা তার যতগুলো ইচ্ছা এবং যখন ইচ্ছা যেখান থেকে ইচ্ছা পণ্য কিনতে পারছে এটাই কিন্তু ভোক্তার স্বাধীনতা অর্থাৎ সে যে কোম্পানিকে পছন্দ করে যে ব্যক্তিকে পছন্দ করে তার কাছ থেকে সে পণ্য কিনবে এরপর আছে সর্বাধিক মুনাফা অর্জন এই সর্বাধিক মুনাফা অর্জনটা কিন্তু এই যে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এটার মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ এই ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রধান উদ্দেশ্য থাকে সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করা অর্থাৎ একজন ব্যক্তি সে যখন উৎপাদন কাজ করে তার কিন্তু একটাই ইচ্ছা থাকে যে সেই উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করবে তো এই যে সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য এখান থেকে দেখা যায় যে শ্রমিক শোষণের দিকে অনেক সময় চলে যায় কিভাবে তুমি চিন্তা করে দেখো তো একজন ব্যক্তি যখন সর্বাধিক মুনাফা চাচ্ছে সে কিন্তু চাবে যে তার পণ্যের মূল্যটা বেশি হোক আর যে ব্যয়টা সেই ব্যয়টা তার নিজের যে ব্যয় সেটা কমে যাক এবং ব্যয় কমার মানে কি যে শ্রমিক আছে তাদের বেতন কমিয়ে যাওয়া অর্থাৎ তাদেরকে কম পারিশ্রমিক দেয়া এই যে তাদের পারিশ্রমিক কম দেওয়া হচ্ছে অনেক সময় দেখা যায় যে সেটা তাদের প্রয়োজনের যে অনেক কম হয়ে যায় এ কারণে শ্রমিক শোষণ দেখা দেয় অর্থাৎ শ্রমিকদেরকে দিয়ে অল্প পারিশ্রমিকে বেশি কাজ করাচ্ছে অনেক সময় এটা অমানবিক পর্যায়ে চলে যায় তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এইগুলো হচ্ছে সব ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য এখানে যেরকম সুবিধা আছে যেমন তোমার ব্যক্তি স্বাধীনতা আছে উদ্যোগ গ্রহণের স্বাধীনতা আছে ভোক্তার স্বাধীনতা আছে কিন্তু এখানে সমস্যাও আছে যেমন শ্রমিকদের শোষণ তো অনেক সময় দেখা যায় যে এই যে শ্রমিকদের শোষণ করার ফলে তাদের জীবনযাত্রার মান নিম্ন মান মানে তাদের অধিকাংশের জীবনযাত্রার মান নিম্নগামী থাকে এবং তারা অনেকেই তাদের যে মৌলিক চাহিদাগুলো আছে এগুলোও পূরণ করতে পারে না এখন তোমরা আমাকে একটা প্রশ্ন উত্তর দাও প্রশ্নটা হচ্ছে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির আরেক নাম কি তোমরা এই অপশনগুলো পড়ে ভিডিওটা পজ করে উত্তর দিয়ে ফেলো তাহলে আমরা জানি যে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির আরেক নাম হচ্ছে মুক্ত বাজার অর্থনীতি এটা কেন চিন্তা করে বলো তো ওই যে অবাধ প্রতিযোগিতা আমরা করতে পারছি এই কারণে কিন্তু দেখা যায় যে সেখানে কোনো যে কেউ যে কোনো পণ্য নিয়ে আসতে পারে সামনে এবং এ কারণে এটাকে মুক্ত বাজার অর্থনীতি বলা হয় তাহলে আমরা এই ভিডিওতে জানলাম যে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো কি এটা যে ব্যক্তি মালিকানাধীন এবং এখানে ভোক্তার স্বাধীনতা রয়েছে কিন্তু শ্রমিক শোষণও এখানে করা হয় এরপর আমরা সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে জানবো